దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకుల సమ్మె కొనసాగుతోంది ప్రస్తుతం బ్యాంకు ఉద్యోగుల సమ్మె కొనసాగుతోంది బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడాలో విజయా బ్యాంక్ దేనా బ్యాంకుల విలీన ప్రక్రియను వ్యతిరేకిస్తూ బ్యాంకు ఉద్యోగ సంఘాలు సమ్మెకు దిగాయి ఈ సమ్మెతో ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల కార్యకలాపాలపై ప్రభావం పడుతోంది వారం రోజుల్లో బ్యాంకు ఉద్యోగులు రెండోసారి సమ్మెకు దిగారు గత శుక్రవారం కూడా ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకు ఉద్యోగులు సమ్మెకు దిగారు బ్యాంకుల విలీనాలు వేతన సవరణ పెన్షన్తో పాటు ఇతర సమస్యలను పరిష్కరించాలని కోరుతూ సమ్మెను చేపట్టారు ఈ రోజు సమ్మె గురించి కస్టమర్లకు ముందే సమాచారం ఇచ్చామని బ్యాంకు ఉద్యోగులు అంటున్నారు కార్మిక శాఖ అదనపు కమిషనర్ తో ఆల్ ఇండియా బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ ప్రధాన కార్యదర్శి సిహెచ్ వెంకటాచలం చర్చలు జరిపినా ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి హామీ లభించలేదు దీంతో సమ్మెకు దిగారు ఉద్యోగులు గవర్నమెంట్ బ్యాంకులు సమ్మెలతో కాలం వెళ్లదీస్తుంటే ప్రైవేటు బ్యాంకులు బిజినెస్ లో దూసుకుపోతున్నాయి బ్యాంకు ఉద్యోగుల సమ్మెపై మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి రవి హైదరాబాద్ నుంచి లైవ్ లో అందిస్తారు రవి బ్యాంకు ప్రస్తుతం బ్యాంకుల సమ్మె ఏ విధంగా జరుగుతోంది దానికి సంబంధించి ఉద్యోగులు ఏమంటున్నారు ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా ఈరోజు పరిసరాల సమ్మెకు పిలుపునిచ్చాయి ఈ ముఖ్య సమ్మె ముప్పై లక్షల మంది ఉద్యోగులు ఈరోజు పాల్గొంటున్నారు దీంతో బ్యాంకు సేవలన్నీ నిలిచిపోయాయి అయితే ట్వంటీ ఫస్ట్ రోజు బ్యాంక్ ఆఫీసర్ సీనియర్ ఈ సమ్మె దిగారు ఆ రోజు కొన్ని బ్యాంకులు మాత్రమే కొన్ని వీలర్లు మాత్రమే సపోర్ట్ చేశాయి ఆ తర్వాత వరుసగా శనివారం ఆదివారం ట్వంటీ ఫోర్త్ హాస్టల్ హాలిడే ట్వంటీ ఫిఫ్త్ క్రిస్మస్ రావడంతో ఈ రోజు కూడా మళ్ళీ సమ్మె పిలిపించారు అంటే దాదాపు ట్వంటీ ఫస్ట్ నుంచి ట్వంటీ సిక్స్ వరకు ఆరు రోజుల పాటు బ్యాంకు సెలవులు అన్ని కలిసి ఆరు రోజుల పాటు బ్యాంక్ సేవలు నిలిచిపోయాయి ప్రధానంగా వీళ్ళు బ్యాంకు ఉద్యోగులు దీర్ఘకాలికంగా పెండింగ్ లో ఉన్నటువంటి వేతనాల సవరణ అవచ్చు లేకపోతే బ్యాంకుల విలీనాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ వీటి కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగుల రెగ్యులరైజేషన్ కోర్సు ప్రధానంగా మూడు పద్మూడు డిమాండ్లను ఈ రోజు కేంద్రం ముందు ఉంచారు అయితే గతంలో ఎప్పటి నుంచో ఇదే డిమాండ్లపై సమయం కొనసాగిస్తా ఉన్నప్పటికీ కూడా మరోసారి ఈ రోజు పిలుపునిచ్చి ఈ రోజు అన్ని యూనియన్లకు యునైటెడ్ బ్యాంక్ ఫోరం నుంచి పిలుపునిచ్చారు దీంతో మొత్తంగా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులన్నీ కూడా ఈ రోజు ఉండిపోతాయి దీంతో ఖాతాదారులకు ఇబ్బంది ఎదురైంది వరుస సెలవులు ఈ సమీక్షతో కలిసి ఆరు రోజుల పాటు బ్యాంకులు మూతపడడంతో కొద్ది మేర కస్టమర్లకు ఇబ్బంది కలిగిందనే చెప్తారు అయితే వీళ్ళు దాదాపు కేంద్రానికి వేతన సవరణ చేయాలి ఇది పదేళ్ల క్రితం నుంచి చేయాల్సి ఉంటుంది అని చెప్పి కోరారు గతంలో మూడు నాలుగు సార్లు ఒకే ఏడాదిలో సమ్మెకు పిలుపునిస్తారు అయినప్పటికీ ఈ రోజు మరొక మారు సమ్మెకు దిగారు ఈ సమ్మె తర్వాత కూడా ప్రభుత్వం దిగిరాకపోవడం మాత్రం కంటిన్యూస్ నిర్వహిక సమ్మెకు కూడా పిలుపునిస్తామని చెప్తున్నారు అదేవిధంగా ప్రజల్లోకి వెళ్తాం కోటి సంతకాల సేకరణ తీసుకుని ఢిల్లీలో కూడా దీక్ష చేపడతామని చెప్పి ఈ రోజు బ్యాంక్ ఇంజనీర్లు హెచ్చరిస్తున్నాయి అయితే ఈ రోజు ఏవైతే బ్యాంకులను సులీనం చేశారు చిన్న బ్యాంకులను ఈ సర్వీసులు తీసుకెళ్లి ఒక పెద్ద బ్యాంకులో మొత్తం చేయడం ద్వారా బ్యాంకులకి ఉన్నటువంటి ఫ్యూచర్స్ బ్యాంకుల భవిష్యత్తు దెబ్బతించాలి అని చెప్పి వీళ్ళు ఉద్యోగ సంఘాలు కూడా చెప్తా ఉన్నాయి మరోవైపు వీళ్ళు వేతన సవరణ చేసిన కూడా చాలా మంది ఉద్యోగులు పదేళ్ల పాటు వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళకి వేతనాలు రాకపోవడంతో ఉద్యోగులు ఆఫీసర్స్ అసోసియేషన్ కూడా నష్టపోతుందని చెప్పి వీళ్ళు ప్రధానమైనటువంటి డిమాండ్ ఇచ్చారు మరోవైపు కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులంతా కూడా మాది రిజర్వేషన్ అవుతుందని చెప్పి వీళ్ళకి ఏళ్ల తరబడి తక్కువ జీతానికి వర్క్ చేసినప్పటికీ వాళ్ళని రెగ్యులరైజేషన్ చేయడం లేదు అనేటటువంటి డిమాండ్ కూడా వీళ్ళకి ప్రధానంగా ఉంచారు దాదాపు ఈ పనిచేయడంతో ఒక పదమూడు డిమాండ్లను ఉంచారు ఈ డిమాండ్లు అన్నింటినీ కూడా నెరవేర్చాలని కోరుకు ఈ రోజు సమ్మెకు పిలుపునిచ్చినటువంటి నేపథ్యంలో దాదాపు ఒక్క ఆంధ్ర బ్యాంక్ సేవలే మూడు వేల ఐదు వందల బ్రాంచ్లు ఈ రోజు హైదరాబాద్ లో మూతపడ్డాయి దేశవ్యాప్తంగా కలిసి మొత్తంగా ముప్పై లక్షల మంది ఉద్యోగులు ఈ రోజు సమ్మెలో పాల్గొంటున్నారు రవి